。啊，又有两只鸡蛋了。等鸡蛋攒积多了，卖了钱给你妈妈治病，千万当心别弄碎了啊。嗯，给我，妈。嗯，妈，我上学去了。好。燕子。嗯，好好学习，听老师的话啊！快去吧，路上当心一点啊！嗯，爸爸再见。去吧，快去。山山重山。山去了，锅里有羊肉饭啊。嗯，喝药啊，赶紧把它喝了。好，我知道。早点回来啊。哎。广州给我买的，有什么了不起？我家爸爸妈妈在重庆给我买一个，可我们家没钱买。嗯、芳芳，你就给他们抱抱吧。不，不嘛，我怕他们把洋娃娃弄脏了。嗯、老师，芳芳。你怎么一个人不跟大家一起玩呢？我有洋娃娃玩，我看看。哟，好漂亮的洋娃娃！芳芳，你有这么漂亮的洋娃娃，应该跟同学一起玩啊。好多东西要大家一起分享，你说对不对？老师，我知道了。我知道，芳芳是个好孩子，对吧？去。我们一起玩吧，好啊，谁要玩？我要
心，丢下孤儿寡母，就这么走了。玉香啊，玉香啊！爸爸上山采药，看见有人偷砍林子，他急着去追，他就……玉香，你怎么了？玉香。再这样下去，这娃娃的日子以后怎么过哟？亲生家穷成这样了，以后的日子可怎么过呀？贤夫啊，这个亲生家的事儿，你看咋个办啊？咋办？我们村儿哪家假闺女娶媳妇儿，红白喜事儿，人家亲生没有表示啊，还问我咋办？贤夫说，这村委会和镇政府就不补助点钱啊？老支书。我回来了。啊，吴书记怎么说？他说：“人死为大，先办后事吧。”没了。没了。哦，李镇长说：“其他的事情，等把庆生的事情办了再说。”这点钱也不够啊！我看还是按照咱们土家人的老规矩。乡亲们，再凑点钱吧！啊，哎，事到如今，也只能这样了。那就让乡亲们，大家凑一点吧。哎，这呢，是冉光大凑的份子。嗯，回头，乡亲们凑的份子和东西，不管什么东西。你要一笔一笔的给我记清楚啊！好，乡亲们呐，庆生义务护林，突然走了，为了给庆生。支书爷爷，支书爷爷，我爸爸说了，我们家再穷也不能让别人可怜。春燕儿，春燕儿说的对
我们春燕儿不可怜，我们春燕儿不可怜，不可怜。上山去了，锅里养一饭。翻到第二课，好了，同学们，我们开始上课了。昨天我们讲到第二课，请大家先看一下，一会儿我抽大家背啊。妈妈，呀。燕儿，嗯，你要听妈妈的话，不要天天守着我。你要去上学。妈妈，我知道，爸爸走了，你眼睛又看不见，身边没有人照顾，怎么行啊？我知道你是有孝心，你这么小不能上学，都是妈妈害了你。妈妈，爸爸走了，你是我身边唯一的亲人了，你怎么忍心害我呢？燕儿，来，妈妈有正事儿跟你说。明天，你要是不去上学的话，妈妈就不要你这个女儿。好，明天我去就是。可是今天你得听我的，好。
只要你去上学，妈妈什么都依你。嗯，清早起来就上油坡，背上背个面罗油罗，一来将就打左右擦，二来顺手。妈妈，妈妈，你把这碗荷包蛋吃了吧。鸡蛋。嗯。呀，那可是留着你交学费用的。妈妈的眼睛已经瞎了，什么事都做不了了。妈妈，医生说了，你身体虚弱，眼睛就不容易好，得吃好东西补一补。妈妈眼睛瞎了，太没用了。这是糟蹋好东西，我不吃。妈妈，你要是不吃这碗荷包蛋，我就不去上学了。你敢？你不吃这碗荷包蛋，我就敢不去上学。学吗？嗯，去呀。春燕儿，以后家里有什么事儿，叫一声刘婆婆啊。嗯，谢谢刘婆婆，谢谢芳芳。刘婆婆再见，芳芳再见。老支书啊，你倒是说句话呀！亲生走了，玉香的眼睛又瞎了，今后这对母女该怎么办嘛？我来说说政府对春燕家的援助情况吧。庆生走之前，已是我们村的特困户。庆生就是为了给玉香治病，这两年才把家给看穷的，这是典型的因病返贫啊！现在玉香的眼睛又瞎了。这孤儿寡母拿什么去看病啊？哎，你们说，这春燕家吃饭了没有啊？妈妈，吃饭了。啊、哦
，小心点儿。嗯。好吃吗？燕儿，嗯，妈不吃了。燕儿，你爸爸走了，我的眼睛又瞎了，一点事情都做不了。以后我们娘俩可怎么办？妈妈，你眼睛看不见了，还有我呢，爸爸也要我好好照顾妈妈呢。嗯，妈妈，你怎么又哭了？我没有哭。对了，妈妈，我们的那几只母鸡又下了三个蛋，等鸡蛋攒多了，我拿到镇上去卖，给你抓药治病。那是买书的钱，你可不要乱用啊。妈妈，书我可以不读了呀。这孩子，不许胡说。妈妈，我不能没有你呀、啊，所以。我一定要给妈妈抓药治病，挣好多好多的钱养活妈妈。我的药真快。妈妈，我饿了。你吃饭，赶快吃啊，别饿坏了。燕儿，嗯，支书爷爷，贺会计，嗯，春燕儿，吃的是稀饭，嗯，进屋去，嗯，贺会计，看看他们家里还有多少米，好。老支书，没有米了，得想办法给他们送些米和面过来。支书爷爷，啊，支书爷爷，你看我家里还有好多红薯呢。哦，我们去看看你妈妈。嗯。嗯、妈妈，支书爷爷他们来了。玉香啊，老支书，玉香嫂。贺会计，快坐，坐呀。玉香啊，我和贺会计来看看你们家里还缺些什么。以后家里有什么事儿啊，直接让春燕来找我。你要注意好好休息。发病的时候，千万不要为难孩子，啊。哎。你也好好休息吧，啊。哎。哎，这哪儿像一个家呀？这就是我家呀。啊，对，这就是你家，是我们春燕的家。春燕真懂事，春燕，你可要好好照顾妈妈呀。嗯，我爸爸也是这么说的，我一定会好好照顾妈妈的。春燕真乖。燕儿啊，嗯，老支书。啊。我带你去见个人呐。是谁呀、啊？去了你就知道了。哎，来，啊，来，啊，这就是我跟你说的小春燕儿。啊，春燕啊，嗯，这是城里来的林叔叔，林老板，他呢，最喜欢女娃娃了。林叔叔好，啊，春燕啊，啊，林叔叔呢，想做你的新爸爸
啊，他带你到城里啊，呃，又能吃饱饭，又有书读，呃，你妈妈呢，我们就送她到幸福院。燕子，妈妈的身体不好，我们要治好她的病，好好,好的照顾她，啊。不，我不去，我哪儿都不去，妈妈也不去幸福院。只有我知道妈妈想哪样，妈妈想吃啥。我要和妈妈在一起，永远在一起。哼！同学们，在教你们画太阳花之前，我先给大家讲个故事，好不好？好。同学们，在很久很久以前。有一个仙女爱上了太阳神，于是她就被贬到人间，做了一种植物，而这种植物就是我们叫的向日葵，也叫太阳。妈妈，妈妈，家里就只剩红薯了。我吃不下，你来回这么跑，我怎么吃得下去呀、啊？燕儿，以后中午不要回来跟妈妈做饭啊！再这么下去，你的身体会累垮。你要是累出什么病
，我怎么对得起你死去的爸爸？爸爸走了，我更应该照顾好你呀、啊，要不然爸爸会骂我的。春燕，你怎么迟到了？我回家给妈妈做饭了。好，没关系，坐下吧。好了，同学们，我们开始上课了。先吃点再说吧。嗯。好，吴书记，再见了。陈副部长，欢迎常来指导。好的，好的，好的。再见。李市长，再见。再见啊！啊，陈副部长，再见。好。今天镇上管事的都在。嘿，我们今天运气真好。嗯。吃完饭，你去买二十斤大米。嗯。再买些面和油。嗯，好。我去见吴书记。嗯，行行行。老师说，喝水。吴书记啊，李镇长。这小春燕呢，才八岁。她又要读书，又要照顾她有病的母亲。她一个人撑起了一个家呀，家里穷的连电费都交不起，现在还点着煤油灯呢。每次我看见这个孩子，这心里那个酸呐。老直说，你们村儿真还有这种情况？哦，老师说啊，这位是我们这新调来的常务副镇长，邹光华，邹副镇长。啊，邹副镇长好。他主管教育、民政、旅游、农业生产、农村医保和农村困难家庭的帮扶的工作。哦，老师说啊，你先别急，冯春燕家的情况，我们都知道。区里、镇上和你们村里，从去年就已经开始。给他们家补助和救助。这次冯庆生因为护林突然去世，镇里也特批了六百块钱的安葬费嘛。这在我们镇可是头一次啊。至于冯春燕家这种少见的特殊情况，我们会派专人到区民政局，乃至市民政局去反映，尽全力多争取一些救助。啊，我先替春燕那小姑娘。还有他母亲，谢谢镇上的领导了，谢谢了。吴书记，李镇长，我刚来浊水镇，对下面的情况还不太了解。我想这两天到各个村去看看，了解一下情况。你们觉得怎么样？这没什么不好的吧？下去了解了解，总是好事儿吧？你啊，就知道我们的工作有多难了。我们镇啊，多富。欠账很多呀，啊！老支书，给春燕家买米和面的钱也算我一份吧？你家也不富裕。哎，可老支书
，这钱也不能全由你来出啊。嗨，我哪有那么大能耐啊？大部分钱啊是冉光大出的。这次啊，吴书记提出让我们村儿找一户人家，带种他们家土地，每年呢，定量给他们一些果子。你猜，我第一个想到的是谁呀、啊？那还用猜吗？肯定是冉光大呗，可是这也不是长久之计，解决不了根本问题啊。要是玉香的病一直这样下去不见好，迟早会把春燕拖垮的，那冯庆生就是被拖垮的呀。哎，能帮就帮吧，总不能看着他们孤儿寡母，没人管吧。这是我们男孩玩的地方，你别玩，我偏要玩。哥哥把妈妈一个人忘在家里了，爸爸，你听得见吗？我以后再也不去和同学玩游戏了，我再也不离开妈妈了，我，我也不去上学了。爸爸呀
，你的燕儿今后一定听你的话，照顾好妈妈。燕儿一定挣好多好多的钱给妈妈看病，治好妈妈的眼睛和风病。要是你爸在就好了。妈妈，爸爸不在，我在呀，我会照顾好妈妈的。嗯。对了，燕儿，妈妈发病的时候，没有打疼你吧？妈妈没有。妈妈，您说过的，燕儿是你新尖尖上掉下来的一块肉呢。对了，妈妈。你发病的时候好凶呀，力气又大，我摔在地上，屁股好疼啊！还疼吗？妈妈，不疼了。傻孩子，能不疼吗？哼。对了，妈妈，我们的那几只母鸡又下了三个蛋。等鸡蛋攒多了，我拿到镇上去卖，给你抓药治病。那几只母鸡又下了三个蛋，等鸡蛋攒多了，我拿到镇上去卖，给你抓药治病。我就不是人呢。你醒了，啊，妈，我昨晚梦到爸爸了，是吗？嗯，你梦见他什么了？燕子，爸爸，燕子，你知道今天是什么日子吗？嗯，今天是我八岁的生日。那你知道？爸爸给你买什么东西吗？嗯，不知道。<笑>想想，不是书包就是球鞋。嗯，不对，再想想。<笑>给，<笑>好看吗？好看。好漂亮的洋娃娃，与芳芳的那个一样漂亮。哦。春燕。嗯，刘婆婆，我要去集市上卖鸡蛋和红薯，你能帮我照顾一下妈妈吗？好，放心吧。谢谢刘婆婆，刘婆婆再见。哎呦，春燕，等一下婆婆啊，哎。休息一会儿啊，婆婆马上过来。哎，春燕，嗯，来，春燕，婆婆再给你加几个鸡蛋
咱们呢多卖点钱，好给妈妈治病啊！谢谢刘婆婆。哎，又谢又谢，瞧这孩子，来，咱们春燕，以后咱们少背点啊，这么小的身子骨，那么远的路，啊，哎，好，小心点啊！春燕，你要去干什么？芳芳。你还在这磨蹭啥呢？赶紧的上学了！你还在这磨蹭什么呢？还在那？哎，快点啊！春燕，嗯，春燕，嗯，你累不累啊？不累。春燕，你要小心呐、啊。嗯，谢谢芳芳。春燕。我去上学了，再见，再见。嘿，老支书，忙啥呢？我去春燕家看看。春燕到集市上卖红薯和鸡蛋去了。他一个人去的。一个人呢？刘嫂，哎，麻烦你有空去看看玉香。哎，你放心好了。卖野山去喽。买山菌，买山菌喽！买山菌，买山里采的新鲜的野山菌。阿姨，这山菌有人要吗？要，这么小就会做生意了。小姑娘，这山里的野山菌可好卖了。如今呢、啊，县里的人和城里的人都喜欢吃这东西呢。卖野山菌喽，卖野山菌。哟，大爷，你来了。上次你买的山菌，好不好吃？不错不错，我们单位上的人啊都喜欢吃，挺好的。好吃就好，好吃就好。谢谢大爷，赞助我的生意慢走，小姑娘，你要叫卖啊！你不叫，别人怎么买你的鸡蛋和红薯呢？哦，谢谢阿姨。卖野生菌喽！卖野生菌！卖野生菌喽！卖野生菌！卖红薯喽！卖红薯，又香又甜的红薯。卖土鸡蛋喽，卖土鸡蛋，卖红薯，卖红薯，又香又甜的红薯。嗨，今天赶集啊，我们这了，也就赶集的时候人多一点。这个小朱啊，哎，咱们在市场还要进一步的规范了啊。目前呢，稍微显得有点乱。哎，放心吧，书记，马上做统一的招牌啊。哎。这不老支书吗？哦，吴书记、邹副镇长，你们检查工作啊？我出来看看。老支书，你也来赶集？我赶什么集呀、啊？咱们村的小春燕啊，到集市上卖红薯和鸡蛋。她年纪太小，我不放心，所以赶过来看看。哦，是这样。老支书，走，我们一起去看看。哎，卖红薯喽！卖红薯，又香又甜的红薯。小姑娘，你这洋鸡蛋多少钱一个？奶奶，我这是土鸡蛋，五毛钱一个。四毛钱一个，洋鸡蛋。奶奶，这是我自家老母鸡下的蛋，五毛钱一个。洋鸡蛋四毛，我就给你买了。奶奶，我这是土鸡蛋。大家看看啊，这小姑娘说瞎话。
，明明是洋鸡蛋，他硬要说是土鸡蛋。四毛一个，我就全跟你这儿满了。我我我这是土鸡蛋，洋鸡蛋。哎,哎,哎,哎，老师说，等会儿，我们看看再说。大家看看啊，不是我打烂的，是他自己打烂的。你赔我鸡蛋，你赔我鸡蛋，你赔我鸡蛋。你自己打烂的，怎么怪我？陈叔爷爷，他打烂了我的鸡蛋。不是我打烂的，是你自己打烂的。你赔我鸡蛋，你赔我鸡蛋。这样，这样，叔叔给你一百块钱，就当是值鸡蛋的钱，好吧？叔叔，是他打烂的，为什么要你赔呀、啊？就当叔叔替他赔的，好不好？叔叔，我的鸡蛋只卖七块五，一百块钱太多了，我要他赔。你赔我鸡蛋。是。你赔我鸡蛋，赔我鸡蛋，你赔我鸡蛋，这是给我妈妈买药的。好好好，我赔你。奶奶，你给多了，我我找你二块五。春燕儿，嗯，又来给妈妈买药啊？哎哎，医生，哎，这小女孩家的情况你很熟啊？知道啊，她爸爸在的时候，我经常去给她妈妈看病。那她妈的病到底是？她妈妈的病啊，需要慢慢的调养，吃点中药，再吃点西药。也许，如今这小女孩妈妈的眼睛又瞎了。哎。这小姑娘真不容易，才八岁。放下吧，别洗了，只是动了。妈妈，你就待那儿吧，不然洗不干净啊。奶奶，你真的不去学校了吗？不去了，我给徐老师说过，妈妈离不开燕儿。放心的，嗯，徐老师说他会抽时间给我补课。妈妈的病好些了吗？嗯，好些了。这些天有我照顾，她都没有发病呢。春燕真乖，来，徐老师来了，快来，丁小嫂，来，来坐。燕儿，拿你坐，丁小嫂。哎，慢点。你也坐。丁小嫂，今天看你的气色还挺不错的，多亏我们燕儿。李潇洒，你也别太担心。虽然春叶为了照顾你不能去学校上学，但。
但是从今天开始，我每个星期到你们家里来给春燕补课，你就放心吧。徐老师，真不知道该怎么感谢您。你是我们院的好老师，更是我们孤儿寡母的大恩人。玉小嫂，不要说这些感谢的话了。再说了。能教上春燕这样的学生，也是我跟他的缘分。缘分归缘分，徐老师，您一个城里人，这么帮我们，您图什么呀？玉香嫂，你说什么呢？这是我应该做的。再说了，春燕又孝顺又懂事儿，我也挺喜欢她的。来，燕儿，嗯，给徐老师磕个头，谢谢徐老师。不要再这样，徐老师就不喜欢我们了。我们到屋里补课好不好？好。玉香嫂，那我们先进去了。嗯，谢谢你啊，徐老师。谢谢您。春燕。春燕。燕大哥。哎。您来了。哎，哎，玉香妹子，我给你们家送桌椅板凳来了。大哥，啊，又让您花钱了。哎，没花钱。哎，这些东西都是我自己做的。这个椅子啊，你今后晒太阳的时候坐着会舒服点啊。这个凳子和桌子呢，咱们春燕做作业好用啊。哎，大哥，谢谢您。来，玉香妹子。玉香妹子，现在我代种了你们家的田地，每年我给你们家五百斤谷子。呃，家里有什么事儿，尽管跟我说，千万别跟我客气啊！杨大哥，不是说好是四百斤的吗？你又……四百斤哪够吃吗？啊，行了行了，家里还有事儿，我先走了啊。哦，那您慢走啊。
。先生，种上桑树，在这这一块搭上棚，就可以养蚕了。哎，这样这块核桃地也起作用了。是啊，是啊。春风吹，春风吹，吹绿了柳枝，吹红了桃花，吹来了燕子，吹醒了青蛙。在这干嘛？呃，忘记。呃，这么好的腊肉我放在这儿，很容易被别人给偷走啊。我我跟你说吧爸爸，你给我叔叔怎么办呢？娜娜本来身体就不好，现在眼睛又看不见了。早晨我给她换的衣服，放学回来就脏了。除了煮饭、写作业，还要挣钱给她治病，哪有时间天天洗衣服呀？我真不习惯呢，爸爸呀。你怎么这么早就要离开我和妈妈呀？出来，我晓得怎么卖呀，傻闺女，野生菌的品种很多，价格也不一样。像你这种啊，能卖好几十块钱呢、啊。啊，能卖这么多？卖野生菌了，卖野生菌。写得好啊！你根据我们卓水镇的实际情况，大胆的提出，在保证农业生产的同时，全力发展。蚕生生产，建设现代化、优质的蚕生生产基地，把蚕生产业作为我们镇未来发展的主导产业，以此来实现富民强镇、建设生态文明镇的目的。想法很好，我的这些想法也不是这么有新意。这段时间，我到下面各个村儿去看了一下，让我心情很沉重。在我们镇。管辖区里边居然还有这么多的符合政策性救助的农村贫困家庭。更让我想不到的是，在边远山区的今天，还有像冯春二家这样的农村特困弱势家庭。更让我意想不到的，是一个八岁女孩的行为，深深的感动了我，震撼了我。好。
个周文王。我原本以为你来到我们这个穷乡僻壤，不过是来增加点资历，走走形势，很快就会走人。即使留下来，你会嫌这里穷，不会安心干。可刚才听到你这番话，我这心里啊，踏实了。吴书记，我想把冯春燕家作为我一帮一的帮扶对象，你看呢？好。卖土鸡蛋了，卖土鸡蛋。山里采的新鲜野山菌。卖土鸡蛋了，卖土鸡蛋。来点野山菌。卖野山菌喽。卖野山菌，我来帮你称。嗯。卖野山菌喽，卖野山菌。你看看啊。嗯。给。卖野山菌喽，山里采的新鲜的野山菌。嗯。这是干什么？咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕！燕儿，你在干什么呀？老母鸡多吃点儿，多下几个鸡蛋，给我们燕儿减轻点负担。妈妈，嗯、哦，吃药了。嗯，好。你笑什么呀？妈妈，今天我卖野山菌卖了一百多块钱呢。是吗？嗯。野山菌这么值钱呢、啊？嗯，妈妈，今天买我野山菌的爷爷跟我说，有种山菌能卖到两百到三百块钱呢。是吗？嗯，野山菌这么值钱呢、啊？嗯。妈妈，我给你买了一件新衣服，爸爸走后。你一直没有穿新衣服，不要为我乱花钱。我说了，我是个没有用的瞎子，不能乱花钱。妈妈，爸爸说的话，我永远都不会忘记的。爸爸说，我一定要照顾好妈妈。妈妈，爸爸走后，我们一直都靠村里人的金钱捐物。我想把我卖野山菌的钱和镇上补助的那些钱，一起拿一点，慢慢的还回去。爸爸，钱老师给我的钱，还给他。好，妈妈，我会自己找钱给你治病的。好，我的女儿有骨气，要是你爸爸在，他肯定让你过去的。妈妈。我就是要为爸爸争口气。嗯，燕儿，你想怎么做就怎么去做吧。妈妈会陪着你的。啊周副镇长，感谢镇政府，您真是大好人呐！周副镇长，林医生是从哪儿请来的？是从市里请来的。他呀，只是去救救病的乡下。你说，我在想，我们去寻访家庭的各种
政策性的救助，真是有必要的。但是，这个是真的不够的。啊，是的，是的，关键，我们必须得想到人生的终点。老先生，我想，让我们先先这么想，一，在保证粮食生产的情况下，尽量多的种植残沙，成为我们镇区一个。盘山养殖基地，我相信，养殖三万多头，我们老百姓是一定会好起来的。谢谢队长，您放心，只要能让乡亲们过上好日子，摆脱贫困，我呀，我全力支持，全力拥护。<笑>老师，谢谢您的好意。如果我们家的钱还不能收，陈老师，我永远都记得你赶太阳花的精神。我要靠自己养活妈妈，我要找钱去治好妈妈的眼睛和风眼。陈老师，如果治好了妈妈的眼睛，我就回来上学。陈老师，您一定要把座位给我留下呀。陈燕儿，你说爷爷，来来来，什么事儿？进屋再说啊。哎，你哪来这么多钱呢？你说爷爷，这是给我爸爸办后事的钱，还给村上。你，你什么意思啊？哎哎，陈燕儿，陈燕儿，陈燕儿，给你爸爸办后事。钱是您镇上收的，你把它给村上，好好想想，买两件厚的衣服来穿。你说爷爷，我爸爸说过，只要是借别人的钱，一定要还。你去，陈燕。喂，哎，老老直说，你说你说，什么？哦，春燕儿把刚刚领到的独生子女费拿去还了他爸的安葬费。哦，啊
啊，好好，我我知道了，我知道了，哎，多可爱的一只燕子，吴书记。这春燕啊，啊，他能做的事儿，我们许多大人都不一定能做到啊。哎，是是是，书记啊，我想马上就把春燕的妈妈送到区人民医院去看病。哎，光华，这里也征得区领导同意，决定拿出四千块钱，把春燕家的房屋彻底的搞一搞啊。可这动手术的钱啊，吴书记。这个您就别管了，我来想办法。光华，为春燕家的事儿，您费了不少心啊。吴书记，这都是我应该做的。哎，怎么没人理我呀？冉伯伯来了，哎，冉伯伯，哎呀，冉大哥，来，您快坐，来，坐，快坐。哎，你们看，这是我自己的肉，嗯，啊，呃，是我自己做的腊肉，给你们搁屋里去，啊。谢谢冉大哥呀，不客气。哎，哎，妹子，身体好点了吧？啊，嗯，好点了。大哥，真是不好意思，我们娘俩老是让您费心。哎呦，你就别跟我客气了。啊，今天我来给你们带来三个好消息哦。什么好消息啊？啊，这第一呀、啊，咱们白杨村寨的大部分田地都要改种桑树了。邹副镇长说了，再过三五年，我们全部都得过上好日子。呃，这第二啊。邹副镇长要送你到区医院看病，真的吗？这还要讲？邹副镇长亲自给老支书打的电话呢。啊，哎，好人有好报啊！你们这是遇上活菩萨喽！妈妈，妈妈，要是你的眼睛能看到了，我就可以回学校。哦，呃，这第三呢、啊，镇政府决定把你们家的房子啊，新修一遍。书记啊，你看，呃，是这样的，为了答谢镇上的支持啊，乡亲们啊，今天特意到白首堂表演白首舞，让大家看一看啊，高兴高兴。哎，春燕，春燕，这是吴书记。春燕，你好啊。吴叔叔好。好，春燕，你辛苦了，春燕。哎，我们春燕啊，是个好孩子。她这么小就在困境中坚强的撑起了一个家，很不容易啊。她的身上很好的体现了我们武林山的精神。雨仙，我们专程来看看你们娘俩，顺便给你们带点慰问品。不客气。谢谢谢谢谢谢，谢谢吴叔叔。春燕，这衣服漂亮吗？嗯，漂亮。这是叔叔啊，专门为你买的，来拿着。谢谢吴叔叔。春燕，快去试一试，合不合身啊？啊。书记，等一下啊。啊，乡亲们，哎，哎，乡亲们呐！镇上的领导和。
和我们的吴书记来看望我们了，大家欢迎！乡亲们，你们好啊！同时，给大家带来一个好消息：我市的爱心光明行动已经到了村镇一级，你们村的玉香啊，就在首批的名单当中。这是我们大家共同的喜事啊！好，乡亲们，大家，大家尽情的跳起来吧！跳起来，来，走。燕儿，嗯，你喜欢什么打花呀？妈妈给你织。妈妈，我以前喜欢洋娃娃，现在我想要一个新书包。你用打花给我做一个新书包吧。好。妈妈，上面要有一朵太阳花的书包。行。天上有朵白云彩，云儿像花。给你留着。